ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് ലേറ്റസ്റ്റ് കരണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തീരദേശ ശുചീകരണ ദിനമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനവും ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നാല് പാർട്ട് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വിസ് നാലാമത്തേത് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഗുലാം അലി എ ഗുർജാർ മുസ്ലിം ഹു ഹെയിൽസ് ഫ്രം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ടു രാജ്യസഭ ബൈ ഹൂം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഗുർജാർ മുസ്ലിമായ ഗുലാം അലിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഗുർജർ മുസ്ലിമായ ഗുലാം അലിയെ സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നിയമിച്ചു രാഷ്ട്രപതിക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് പേരെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് ഒന്ന് എ പ്രകാരമാണ് സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം കല സാമൂഹിക സേവനം എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക പരിചയമോ ഉള്ളവരെ രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പി ടി ഉഷയെ ഈയടുത്ത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് മന്ത് വിൽ ബി ഒബ്സേർവ് ആസ് റാബിസ് പ്രിവെൻഷൻ മന്ത് ദറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പേവിഷബാത പ്രതിരോധ മാസമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു സെപ്റ്റംബർ മാസം പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ മാസമായി ആചരിക്കുമെന്നും നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വരെയാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസം പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ മാസമായിട്ട് ആചരിക്കുമെന്നും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ചും അതുമായി മരിച്ച വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വളർത്തു നായ്ക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കും ഷെൽ എക്കോ മാരത്തോൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് വേ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാട്ടൺ ഹിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ബാട്ടൺ ഹില്ലിലെ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഷെൽ എക്കോ മാരത്തോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാട്ടൺ ഹില്ലിലെ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഇ കാർ ആണ് വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പെട്ടാമിന മൺലിക്ക സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഷെൽ എക്കോ മാരത്തോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഈ കോളേജിന് അവസരം ലഭിച്ചു ഷെൽ എക്കോ മാരത്തോൺ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത മത്സരമാണ് Which whole city of India had been declared the first ever Shanghai Corporation Organization Tourist and Cultural Capital? India le aadithe Shanghai Corporation Organization de Tourist Cultural Talasthana mai prakhyabicha punni nagaram edana. Varanasi Shanghai Corporation Organization de Conference Uzbekistan le nadandu vondu rikkiyana. 2022 September 16th edi ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതാക്കൾ വിശുദ്ധ നഗരമായിട്ടുള്ള വാരണാസിയെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസ്
ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഇതിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്രസിഡൻസി ഇത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറി ഇൻ വിച്ച് നെയിം എ സീരീസ് വാസ് ലോഞ്ച് ഇൻ ദൂരദർശൻ ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ദാറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ യു എസ് എ ഐ ഡി ആൻഡ് യൂണിസെഫ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് യു എസ് എ ഐ ഡിയും യൂണിസെഫും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു സീരീസ് ദൂരദർശനിലും യൂട്യൂബിലും ആരംഭിച്ചത് ഏത് പേരിലാണ് ദൂർസെ നമസ്തെ യു എസ് എ ഐ ഡി യു എസ് ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂണിസെഫും സംയുക്തമായിട്ട് ദൂരദർശനിലും യൂട്യൂബിലും ഒരു സീരീസ് ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ പേരാണ് ദൂർസെ നമസ്തെ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഈ സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു വിനോദ വിദ്യാഭ്യാസ ഫോർമാറ്റിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക ഹിന്ദി പരമ്പരയാണിത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇത് ദൂരദർശൻ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ക്യാമ്പയിൻ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ടു ആക്സലറേറ്റ് ദി എഫേർട്സ് ടുവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ ഇൻ റൂറൽ ഇന്ത്യ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ പേരെന്താണ് സ്വച്ച് ഹി സേവ എസ് എച്ച് എസ് ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വച്ഛത ഹി സേവ എന്ന രണ്ടാഴ്ചയുടെ ക്യാമ്പയിൻ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിച്ചു ക്യാമ്പയിൻ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ ആയിരിക്കും സ്വച്ഛത ഹി സേവ എന്നതായിരിക്കും ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ പേര് നാല് തലക്കെട്ടിലാണ് ഇതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്വച്ഛത ഹി സേവ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശ്രംദാൻ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഫോർ സ്വച്ഛത ഇൻ നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവസാനം ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി സ്വച്ഛ് ഭാരത് ദിവസ് ആയിട്ടും ആഘോഷിക്കും നെയിം ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി ബിക്കേം ദി വേൾഡ്സ് സെക്കൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓൺ ദി ഫോർബ്സ് റിയൽ ടൈം ബില്ലിയനർ ട്രാക്കർ ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ഫോർബ്സിന്റെ തത്സമയ ശതകോടീശ്വരൻ ട്രാക്കറിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായി മാറിയ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി ഗൗതം അദാനി ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി ഗൗതം അദാനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി ഫോർബ്സ് മാഗസിന്റെ തത്സമയ ശതകോടീശ്വരൻ ട്രാക്കറിൽ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിട്ട് എത്തി ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശതകോടീശ്വരൻ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ അടുത്ത് ഗൗതം അദാനി ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ശതകോടീശ്വരൻ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ എൻകറേജ് ബൈ ദി യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ടു വോളണ്ടിയർലി അപ്ഡേറ്റ് ദിയർ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ ഫോർ ആധാർ ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾക്കായി അവരുടെ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സ്വമേധയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കാലയളവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സ്വമേധയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പത്ത് വർഷത്തെ കാലയളവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എഴുപത് വയസ്സ് മുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അംബേദ്കറും മോദിയും റിഫോമേഴ്സ് ഐഡിയാസ് പെർഫോമേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന പുസ്തകം ആരാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് പുതുശ്ശേരിയിൽ നടന്ന സൌത്ത് സോൺ സീനിയർ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയിച്ച സംസ്ഥാന വനിതാ ടീം കേരള പുരുഷ ടീമിൽ തമിഴ്നാടുമാണ് വിജയിച്ചത
നൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലീജൻ ഓഫ് ഹോണർ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു അവാർഡ് ആണ് നൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലീജൻ ഓഫ് ഹോണർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആദ്യം വഹിക്കുന്ന എസ് സി ഒയിൽ പൂർണ്ണ അംഗമായി പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇറാൻ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വിത്ത് സിറ്റി ഓഫ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഈസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ദി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഷാങ്കൈ കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മീറ്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷാങ്കൈ കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മീറ്റിംഗിന് ആദ്യം വഹിക്കുന്ന ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ഏത് നഗരമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഗുർജാർ മുസ്ലിമായ ഗുലാം അലിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ മാസമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാട്ടൺ ഹില്ലിലെ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഷെൽ ഇക്കോ മാരത്തോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഷാങ്കൈ കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടൂറിസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പുണ്യനഗരം ഏതാണ് വാരണാസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് യു എസ് എ ഐ ഡിയും യൂണിസെഫും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു സീരീസ് ദൂരദർശനിലും യൂട്യൂബിലും ആരംഭിച്ചത് ഏത് പേരിലാണ് ദൂർസേ നമസ്തേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ പേരെന്താണ് സ്വച്ഛത ഹി സേവ ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾക്കായി അവരുടെ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സ്വമേധയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കാലയളവ് എത്രയാണ് പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ഫോപ്സിന്റെ തത്സമയ ശതകോടീശ്വരൻ ട്രാക്കറിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായി മാറിയ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയുടെ പേര് ഗൗതം അദാനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അംബേദ്കറും മോദിയും റിഫോമേഴ്സ് ഐഡിയാസ് പെർഫോമേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന പുസ്തകം ആരാണ് പുറത്തിറക്കിയത് മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് പുതുശ്ശേരിൽ നടന്ന സൌത്ത് സോൺ സീനിയർ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ ടീം കേരളം ബിസിനസ് വ്യവസായം ശാസ്ത്രം വൈദ്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ സംഭാവനകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞയും വ്യവസായിയുമായ സ്വാതി പിരാമളിനെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്രഞ്ച് അവാർഡ് ഏതാണ് നൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലീജ്യൻ ഓഫ് ഓണർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം വഹിക്കുന്ന എസ് സി ഒയിൽ പൂർണ്ണ അംഗമായി പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇറാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇന്നിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്